Seknar pour les sondiers au nez au Synfest 2017 et euh, je suis avec Laurent euh, de Baloran. C'est aussi ton nom, c'est ta marque en fait Non, euh, mon vrai nom, ça n'a rien à voir avec Baloran, mais Baloran, c'est un pseudo que j'utilisais sur Internet qui est devenu mon nom de marque. Euh, voilà. D'accord, donc Laurent, Baloran, on dit Baloran, on dit pas Baloran. Ok, ça marche. Alors aujourd'hui, on est avec toi parce que euh, tu viens avec un appareil absolument incroyable, qui a l'air incroyable en tout cas, il s'appelle The River, c'est ça Oui, exactement. Donc c'est un synthé euh, multitimbral euh, analogique Exactement. Donc à la base, je, si je peux raconter très rapidement l'histoire, c'est-à-dire que moi je suis tombé amoureux de tous les instruments Moog euh, quand j'étais assez jeune, on va dire, donc ça fait très très longtemps. Et euh, dernièrement, en travaillant sur un des MOOC, je me suis dit, bah tiens, finalement, ça serait sympa, euh, sur la base de cette idée-là, de le rendre polyphonique. Et comme mon métier est aussi de faire de l'informatique, euh, ça m'a permis, euh, effectivement, de gérer à peu près tous les signaux qui me permettent de, de faire jouer ensemble huit synthétiseurs. D'accord Donc à l'intérieur, là, on peut dire qu'il y a huit, euh, ce qu'on appelle MOOC source. D'accord et sur lequel j'ai greffé pas mal de signaux numériques pour le pilotage, tout en gardant la technologie complètement analogique. Donc ce sont des VCO, des VCF discrets, c'est vraiment une carte de ah, base. Des composants discrets et tout. Oui, il y a un CMS, mais il y a du traversant et c'est une vraie technologie. Ce n'est pas des DCO par exemple, j'ai rien contre les DCO, mais ce sont des vrais VCO. Donc je compense en temps réel toutes les dérives pour avoir un instrument qui permet de jouer en polyphonie. Donc tu as une façade qui est complètement euh, avec des contrôles numériques C'est un contrôle numérique, mais pareil, je suis assez sensible au fait que euh, dans les contrôles numériques, j'aime bien que ça ait exactement le même toucher qu'un contrôle analogique. Donc j'ai augmenté la résolution de tous ces contrôles pour qu'on ait vraiment quelque chose de très fluide à l'usage et que les gens ne soient pas perturbés, qu'ils aient l'impression d'avoir un véritable analogique sous la main, ce qui est le cas. Alors tu fais pas que The River, tu fais aussi The Tricot, j'ai vu sur ton site. The Tricot, c'est bon pour la petite histoire, c'est un morceau de The River, c'est-à-dire qu'ici on a l'équivalent d'un The Tricot, d'accord, et j'ai conçu The Tricot pour The River. Mais le The Tricot tout seul est un module intéressant, d'accord, c'est un Tricot russe analogique, et donc il m'a permis aussi de financer The River, c'est-à-dire la vente de The Tricot a été aussi un élément pour propulser, je dirais, ma structure, quoi. Alors qu'est-ce qui te pousse à venir au, au Synfest à Nantes C'est ce que tu es du Nord-Pas-de-Calais, je crois. Oui, euh, tout à fait. Et bah, ce qui me pousse, c'est que, euh, en fait, euh, ça fait pas mal de temps depuis que je travaille sur ce projet, que je fréquente des gens euh, euh, sur euh, Anafrog, les communautés francophones, donc Anafrog, Facebook ou Audiofanzine, hein, qui sont des gens euh, que je connais sous la forme de pseudo. Et euh, grâce au Synfest, euh, bah, ça m'a permis de mettre un visage et puis d'avoir plein de contacts avec des gens qui travaillent réellement dans ce milieu, parce que moi, je suis quelque part une sorte d'amateur. Voilà, donc c'est un, un grand plaisir d'être ici, ça c'est clair. Alors là, donc c'est ton activité principale ou tu as encore, euh, as encore un boulot encore, J'ai encore un vrai boulot euh, dans une entreprise <rire> que j'aime bien, euh, parce qu'il faut manger, il faut élever les enfants, les envoyer euh, faire des études. D'accord, et malheureusement, ça, je ne crois pas que je pourrais en vivre encore tout de suite. Mais l'objectif est effectivement peut-être de basculer avant la fin de l'année. J'ai déjà créé l'entreprise, hein, je suis un... Euh, je dirais un non salarié pour pouvoir créer mon matériel, mais pour pouvoir accéder à ce genre de techno, il y a un moment où on est obligé de devenir une entreprise pour pouvoir travailler avec des sous-traitants et tout ça. Et euh, progressivement, bah, s'il faut, euh, j'aimerais bien migrer directement euh, et ne vivre que de ça. Quoi. En tout cas, euh, quand on regarde The River, euh, on n'est euh, vraiment pas du tout face à un appareil qui a l'air d'un appareil d'amateur. Hein. Euh, bah, il a la gueule d'un vrai synthé. Euh, et puis, euh, bon, j'ai vu quelques démos... Euh, euh, que tu as mis sur ton site et, et sur YouTube, euh, ça, voilà, c'est du sérieux. J'ai adoré ce son Moog, j'ai adoré toutes ces machines, comme les machines que fabrique Nair. Et mon objectif, c'était vraiment, même dans une interface plus moderne, plus facile à utiliser, etc., c'était vraiment de garder ce son. Et je crois qu'aujourd'hui, le challenge est réussi, c'est-à-dire que, bon, il est capable d'avoir du gros son bien, bien fat, bien classique. L'avantage, c'est qu'on peut en faire 8 simultanément. Et ça change la vie, quoi. Ça change vraiment la vie, c'est clair, ouais, ouais. Bon, bah merci Laurent. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on en écoute un petit bout. Et puis, euh, comme ça, ça permettra aux auditeurs des sondiers de voir euh, à quoi on a affaire, en réalité. Hein. OK. Merci beaucoup.
I'm 